no te puedo decir exactamente cuántas casas hay por pero de muchas casas de seguridad las cuales a veces uno no, no sabe cuál es y casa de seguridad y cuál no porque las tienen muy cultas muy, muy disfrazadas se dice pero sí hay muchísimas casas de seguridad Soy una, una, una persona que le está introduciendo man, uh, gente ilegal. Entonces, para América, yo soy una persona peligrosa, o sea, que esté cometiendo algún delito. Pero, pues, es un trabajo también. Es un trabajo. This man, who goes by Alfredo, says he traffics people in this corridor controlled by the Sinaloa cartel which was formerly headed by Joaquin El Chapo Guzman, a kingpin convicted in February 2019 in a U.S. court for drug trafficking, money laundering, and weapons charges. How do you know if there's border patrol around here? The people watching, they let me know. They call me and they let me know. Those people watching us right now? Yes. He says that for nearly seven years he's been smuggling people across this section of Mexico's border with Arizona. Migrants like this man, who agreed to show his face but refused to give his name. You see the, the, the fence? The defense al muro, ya está ya cerca. I can see the border fence yes. all across. Yes. Are you guys are you guys hopping over or are you gonna find a place where there is no fence? No, I, I, I will see. I have to Go, uh, tengo que llegar primero y ver cómo, cómo está todo. Si es necesario brincar o buscar donde ya no haya defensa. Mm -hmm. sí, pero está okay. muy larga todavía la defensa. Entonces es más probable que brinquemos. Okay. No. What's, what's easier, the going over the fence or going all the way out to the... Well, for now, it's more easy. For, for Jumping the fence is easier. Uh, now, yeah, because... Uh, it's too far. It's too far. We kept our distance from the border itself, but Alfredo said that rural areas like these are frequently used to get people into the U.S. illegally. Border smuggling is an organized and streamlined process that begins well in advance of the actual crossing here. Another smuggler who works across various parts of Mexico told us he pays fees whenever he brings people through the cartel's turf and described the process. What do you charge for your services, and where, uh, where do you pick up migrants, and, and where do you drop them off? Llego a verlos a la ciudad de Tecunumán, Guatemala. Hablo con ellos, hablo con la familia vía telefónica. Llegamos al trato entre cuatro y cinco mil dólares por ponerlos en la frontera de Tijuana, Tijuana, Estados Unidos. ¿no? Cada mes llevo entre 21. That's a lot of people. Mucha gente. Sí, pero el dinero no me queda solo. Se va repartiendo. Somos, somos cinco o seis gentes que trabajamos. Y todos igual. The smugglers we spoke to say that just as in any trade, there's a cost of doing business. And as long as there's demand to move migrants across the border, they will figure out a way to meet it. If America builds a wall, will that change how much the cartel charges? people to cross illegally? Pues sí. O sea, les va les va a costar más, pues. Porque si ahorita ah, les cuesta 5,000, 6,000 y si llegan a hacer eso, pues les va a costar hasta 9,000, 8,000, depende lo, lo que es, les, o sea, se les cobre por la misma manera de que ya no es, va a ser tan fácil. Entonces, se va a complicar más la situación en que la gente se quiera ir para Estados Unidos. Some fear that a price hike will only incentivize migrants looking to cross illegally to resort to committing additional crimes, like paying their way as drug mules. According to the DEA, 
agents are already starting to see a small rise in cases of migrants being enlisted to carry drugs like these across the border. Siempre va a haber una manera que el, que la gente que pueda cruzar para allá. O sea, de una manera u otra ellos tienen que la gente que trabaja en esto tiene que ver la manera de de pues de trabajar, de hacer su trabajo porque hay mucha gente pues que no sabe hacer otra cosa.